ஜோதிடம்ன்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மகாபாரதம் மாதிரி தான் ஒரு கதையை ஆரம்பிக்கும் போது அதற்குள் இன்னொரு கிளை கதை ஆரம்பித்து அந்த கிளை கதைக்குள் இன்னொரு கிளை கதை போய் கடைசியாக எங்கேயோ சுற்றி மறுபடியும் மூலத்தில் வந்து முடிகின்றது தான் ஜோதிடம் ஒரு நேரடியான ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் உங்களுக்கு விளக்கவே முடியாது அதனுள் இன்னொன்று வரும் அதனுள்ள இன்னொன்று வரும்போது எனக்கு டக்குன்னு இந்த விஷயத்தை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணும் ஏன்னா அது தேவையாக இருக்கும் ஆக இப்படித்தான் போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு வரும்போது டக்குன்னு வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் அதுக்கடுத்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் இப்படியே தான் போகும் ஆறாம் அதிபதி புக்தியும் எட்டாம் அதிபதி புக்தியும் ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதியோட தசாபக்திகள் நடக்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு கெடுதல்கள் நடக்கும் இது விதி அடிக்கடி நான் என்ன சொல்கிறேன் விதிகளை விட எப்போது விதி விளக்குகளை அதிகமாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்களோ அப்போது உங்களுடைய ஜோதிட ஞானம் இன்னும் முழுமையடையும்னு சொல்கிறேன் சரி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் ஆறு எட்டாம் அதிபதிகளுடைய தசாபக்திகள் நடக்கும்போது கெடுதல் அல்லது ஆறில் எட்டில் இருக்கின்ற கிரகங்களின் தசாபக்திகள் நடக்கும்போது கெடுதல்கள் மட்டும்தான் நடக்குமா ஒரு லக்னம் என்பது ஒரு குழந்தை ஜனிக்கும் பொழுது பூமி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு நாள இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பனிரெண்டு ராசிகளை கடப்பதாக அதாவது ராசிகள் நிலையாக இருக்கின்றன பூமி சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது அப்போ ஒரு இடத்தில் இருக்கும் நமக்கு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தோற்றம் நமக்கு நமக்கு தெரியுது பூமி சுழ சுற்றுறதுனால அதைத்தான் நம்ம பனிரெண்டு ராசிகள்னு பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த பனிரெண்டு சனியை குரு அதிகமாக சுபத்துவப்படுத்துவார் செவ்வாயை சந்திரன் அதிகமாக சுபத்துவப்படுத்துவார் ஏன் அப்படின்னா சனிக்கு பக்கத்தில் இருப்பவர் குரு செவ்வாய்க்கு பக்கத்தில் இருப்பவர் சந்திரன் சரி நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவர் பூரண சந்திரன் 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 தான் ஆதாரமான விஷயம் சூரியன் சூரியன் ஆதாரம் அப்படின்னாலும் சூரியன் சூரிய மண்டலத்திற்கு ஆதாரம் நான் சொல்றது புரியுதா சூரிய மண்டலத்திற்கு ஆதாரம் சந்திரன் நமக்கு மட்டும் மூலமான ஆதாரம் ராசி ஏன் வந்து இப்ப ஒண்ணு இல்ல இந்த சுப அசுப கிரகங்கள் எந்த பாவகங்களோடு எந்த கிரகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுகின்றனவோ அவைகள் தீமைகளை மட்டும் செய்யும் அதுக்கு அடுத்து தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இவை இரண்டும் கலக்கும் போது நன்மைகளையும் தீமைகளையும் செய்யும் இதை தான் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க கரெக்டா எல்லோருக்கும் பூரண சந்திரன் அமைஞ்சிடுறது இல்லை தசமி திதியில் வர்ற வளர்பிரிய சந்திரன் என்ன செய்வார் அவ்வளோதான் விழுந்துக்குவீங்க இங்கே 